நீங்கள் <laughs> 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 காத்துருங்க யாரு திருமண விருந்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வர அந்த எஜமானனுக்காக காத்துருங்க அவர் எத வேணா வருவாரு ஆமா எதுக்காக அப்படின்னாக்கா அவர் வருவார் அவருக்காக பணிவிடை செய்வதற்கு ரெடியாவே இருங்க தயாரா இருங்க நீங்க வாட்டுல விளக்கெல்லாம் அமைச்சிட்டு படுத்து தூங்கிருங்க அப்ப வரும்போது தட்டி எடுப்பார் அப்ப ஏந்த ஏதா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க ரெடியா இருக்கிறத பார்த்தாருன்னு வச்சுக்குமே நீங்க விழிச்சிருக்கிறத வர்ற அந்த முதலாளி பாக்குறாருன்னு வச்சுக்குமே அவர் தன்னுடைய இடைய வருந்து கட்டு கொண்டு உங்களை உட்கார வச்சு உங்களுக்கு விருந்து படைப்பார் சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த உலகத்தில் பணியாளர்கள் எப்படிப்பட்ட பணியாளர்கள்னாக்கா ஏதோ ஒரு வகையில மனுஷங்களுக்கு இல்ல இறைவனுக்கு பணியாளர்கள் நாம எல்லாம் இப்ப நாம வந்து ஒரு செயலை செய்யறோம் யாரும் இருக்கிறார்கள் இல்லை அதாவது எனக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஒருத்தர் இருக்கிற வரைக்கும் நான் அற்புதமா செய்வேன் அவர் போயிட்டு இருப்பாடு அதை பத்தி கண்டிப்பவே மாட்டேன் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் என்னுடைய ஒளிவு மறைவில்லாத வாழ்க்கை அந்த எஜமானர் பார்க்கும்போது அவர் நிறைவு எனக்கு அளிப்பார் அப்படின்றதான் இதுல இருந்து தெரிஞ்சு வரோம் நாம பாத்திருப்போம் கண்டிப்பா உயர் அதிகாரிகள் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு மாறியும் சில பேர் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் உயர் அதிகாரிகள் வந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்க அவங்க வேலை பார்க்கதான் விட பறக்கும் போயிட்டு பாடு சிறக்காது அது உண்மையான வேலையும் கிடையாது உண்மையான ஊழியரும் அல்ல அப்ப என்னுடைய ஊழியம் எப்படி படதா இருக்கு அப்படின்னாக்கா யாரு பாக்குறாங்க பாக்கல யாரு இல்ல இல்ல இருக்கும் போது எப்படி இருந்ததோ அது இல்லாத போதும் அப்படிதான் இருக்கும் இருக்கும் போது என்ன வேலை நடந்தோ அது இல்லாத போதும் நடக்கும் இல்ல அதை விட சிறப்பாக நடக்குது அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட வேலையாளை பெற்ற எஜமானர் அற்புதமானவர் பேர் பெற்றவர் இப்படிப்பட்ட எஜமானர் அதாவது நான் இல்லைனாலும் எல்லாத்தையும் பாத்துக்குவார அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பி விட்டுட்டு போற அந்த மாதிரி எஜமானர் பெற்றவரும் அந்த வேலையாள் வந்து ரொம்ப பேரு பெற்றவர் அந்த வகையில இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரனா நம்ம இருக்க போறோமா சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்ப ஆலை தரிசனம் பாக்கலாம் பாக்கலாம்
பாலகமின் சிறு பாதங்கள் அந்தோணியார் அணைக்கும் பிஞ்சு விரல்கள் என்னென்று சொல்வே என் தேவனே என் கண்கள் ஓமை காணும் பேரு இன்னொருத்தர்ட்டாங்கனாக்கா அந்த பெருசா பிரச்சனை வந்து ரெண்டு பேருமே பிரிஞ்சு போற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்து இந்த சப் மியூசிக் கேரக்டர் வந்து விட்டு கொடுத்து போறாருனாக்கேரக்டர் அப்படியே அது போயிடும் லைஃப் ரெண்டு பேருமே சப் மியூசிக்கா இருந்தாலும் ரெண்டு பேருமே விட்டு கொடுத்துட்டு போற அந்த ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அந்த இடத்துல பிரச்சனையும் வராது எழும்பாது ஆனா இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால அப்சசிவா அடிக்டிவா இருப்பாரு அப்சசிவ்னா என்ன சொல்றது அடிமைத்தனத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு பழக்க வழக்கத்துக்காகவோ இல்ல ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையிலையோ அவரு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலேயே ஒருத்தரால பாத்துக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு எதிர்பார்ப்பாரு அவங்கள பாத்துக்கிறது தான் நமக்கு வந்து உண்மையிலேயே இன்பம் இல்ல உண்மையிலேயே அதுதான் அன்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் மாட்டி நிற்பாரு டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது வந்து என்னன்னாக்கா ஒருத்தரை சார்ந்திருப்பது வைக்குது ஒருத்தருடைய சூழ்நிலை என்னை சார்ந்து இருக்க வைக்குது அதனாலவே நான் வந்து எனக்கு எவ்வளவோ விஷயங்கள் இல்லாம போகுது இருந்தாலும் அது எனக்கு ஒரு அடிமைத்தனமா ஒரு அப்சசிவ் பிஹேவியரா மாறிடுது ஆமா புரியுது அதாவது நானா போய் மாட்டிக்கிட்டா அதுல இருந்து வெளிவர முடியாத அளவுக்கு நான் இருக்கிறேன் வெளிவரவும் முடியாது வெளிவரவும் விருப்பம் இல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில எவ்வளவோ பெண்களும் இருக்கிறாங்க ஆண்களும் இருக்கிறாங்க குழந்தைகளும் இருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க சமுதாயமும் இருக்கதான் செய்து சோ இதுல இருந்து நாம எப்படி வெளியே வருவது ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒருத்தர் தப்பு செய்யறாரு அந்த தப்பு எடுத்து கூறி அவர் வெளியே கொண்டு வரலாம் ஆனா அவர் விருப்பம் போல இருந்து வர அவரு ஆனா என்னைக்கு என்ன அப்படின்னா அவர் விட்டா வேற வழி இல்ல இது தவறுதாங்க அவங்களே சார்ந்து இருக்க நிலைமை வந்துடும் ஆமா ஆக்சுவலி அது அவங்க விட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை என்னால விட்டுக்காக அவங்களை சார்ந்து இருக்க ஒரு சூழ்நிலைக்கு பேர் தான் இந்த கௌ டிபெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க அது டேஞ்சர் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம இன்னைக்கு பேச போறோம் ஒருவேளை நம்ம கோ டிபெண்டன்சிக்குள்ள இருக்கிறோமா அதாவது நம்மை அழித்து கொண்டு ஒரு உறவுக்குள்ள இருக்கிறோமா நாம சிந்திக்கணும் அப்படின்றது இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம் சில சந்தர்ப்பங்கள் சில சூழ்நிலைகள்ல வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதெல்லாம் என்னன்னு தொடர்ந்து பேசலாம் இப்ப அடுத்த பகுதியை பாக்கலாம் பாக்கலாம் பதிலுரை பாடல் திருப்பாடல் எண்பத்தி ஐந்து ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு நிறை வாழ்வை வாக்களிக்கின்றார் ஆண்டவராம் இறைவன் உரைப்பதை கேட்பேன் தம் மக்களுக்கு தம் பச்சுமிகு அடியார்க்கு நிறை வாழ்வை அவர் வாக்களிக்கின்றார் அவருக்கு அஞ்சு நடப்போருக்கு அவரது மீட்பு அண்மையில் உள்ளது என்பது உறுதி நம் நாட்டில் அவரது மாற்றி குடிகொள்ளும் பேரன்பும் உண்மையும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் நீதியும் நிலை வாழ்வும் ஒன்றை ஒன்று முத்தமிடும் மண்ணின் என்று உண்மை முளைத்தலும் விண்ணின் என்று நீதி கீழ் நோக்கும் நல்லதையே ஆண்டவர் அருள்வார் நல்வினையை நம் நாடு நல்கும் நீதி அவர் முன் செல்லும் அவர் தம் அடி சுவடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு நிறை வாழ்வை வாக்களிக்கின்றார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அன்புமிக்க சகோதரிகளே சகோதரர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த புதிய நாளின் பதிலுரை பாடலாக திருப்பாடல் எண்பத்தி ஐந்து நம்முடைய சிந்தனைக்காக தரப்பட்டுள்ளது பல்லவியிலே ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு நிறை வாழ்வை வாக்களிக்கின்றார் என்று எட்டாம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசித்தோம் தொடர்ந்து திருப்பாடலிலே ஒரு சில வசனங்களை நம்முடைய தியானத்திற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் இந்த பாடல் ஒரு சமூக புலம்பல் பாடல் இஸ்ரேல் மக்கள் பபிலோனிய அடிமைத்தலையிலிருந்து விடுதலை பெற்றார்கள் மெசியாவாக சீருஸ் மன்னன் அவர்களுக்கு வந்து அந்த விடுதலையை வழங்கினார் கடவுள்தான் அந்த விடுதலையை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் என்பது அவர்களுடைய ஆழமான நம்பிக்கை ஏனென்றால் இறைவாக்கினர்கள் அந்த நெருக்கடியான காலத்திலே அந்த சோதனையான காலகட்டத்திலே அவர்களுக்கு துணை நின்றார்கள் மீண்டும் நல்வாழ்வு துளிர்க்கும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு நிச்சயம் அருளாசிர் புரிவார் என்று நம்பிக்கை ஊட்டினார்கள் அந்த நம்பிக்கை வீண் போகவில்லை அது பலித்தது ஆனால் அவர்கள் மீண்டுமாக எருசிலேமிலே வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பிய போதிலும் அவர்களுக்கு சுற்றிலும் இருந்து ஏராளமான எதிர்ப்புகள் ஏராளமான போராட்டங்கள் உள்ளுக்குள்ளும் அவர்களால் கட்டி எழுப்ப முடியாத பல அவலங்கள் அவர்களுடைய குறைபாடுகள் பலவீனங்கள் இந்த நிலையிலே அன்பு மிக்கவர்களே எரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலும் எசாயா நாற்பதாம் அதிகாரத்திலும் சுட்டி காட்டிய அமைதியான வாழ்வு அங்கே முழுமையாய் கிடைக்கவில்லை அமைதியான வாழ்வு வேண்டுமென்றால் அது நாட்டை அரசாளுகிற தலைவர்களாலும் நமக்கு தரப்படுதல் வேண்டும் நாமும் நம்முடைய குடும்பத்திலே நம்முடைய உறவுகளிலே நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே அந்த அமைதியை சுவைக்க வேண்டும் சில நேரங்களிலே நாம் நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் திருடு பென்று விலைவாசி ஏறி விடுகிறது என வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கத்திரிக்காய் விலை தக்காளி விலை ஏறிக்கொண்டே எகிரிக்கொண்டே இருக்கிறது என்றால் எப்படி அந்த சமூக நிலை அந்த அரசியல் நிலை நம்மை தாக்குகிறது நம்மை பாதிக்கிறது அது நம்முடைய அருள் வாழ்வையும் அன்றாட வாழ்வையும் கேள்விக்குரியதாக்குகிறது ஆகவே அமைதி அங்கே குலைந்து போகிறது ஆகவே மக்கள் அமைதியற்று ஒரு நிறைவான அமைதிக்காக அவர்கள் இயங்குகிற இந்த சூழலிலே இந்த பாடல் மக்களின் சார்பாக பாடப்பட்டது மக்களின் சார்பாக மன்றாடப்பட்டது மக்களின் சார்பாக ஆண்டவரிடத்திலே வேண்டப்பட்டது ஆகவேதான் இந்த திருப்பாடல் ஆசிரியர் ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு நிறை வாழ்வை வாக்களிக்கின்றார் என்கிற உறுதியினை அவர் கொண்டு வந்து தருகிறார் முந்தைய காலங்களில் ஆண்டவர் சொன்னதை நமக்கு செய்து தந்திருப்பவர் இன்றைக்கு இந்த நெருக்கடியான வேளையிலே நாம் ஆண்டவரிடத்திலே உடுக்கமாய் மன்றாடுகிற பொழுது ஆண்டவர் தன் வாக்குறுதியை நம்மில் நிறைவேற செய்வார் ஆகவே வாருங்கள் மன்றாடுங்கள் என்று இந்த திருப்பாடல் நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது இந்த திருப்பாடல் நம்மை 
செபிக்க தூண்டுகிறது இறைவேண்டல் புரிய நம்முடைய உள்ளத்தை தூண்டுதல் தருகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக நாட்டிலே சமூகத்திலே குடும்பத்திலே தனிப்பட்ட வாழ்விலே அமைதி நிலவ வேண்டும் அதற்காக மன்றாடுங்கள் என்று சொல்லுகிறது யாரிடத்திலே போய் மன்றாட நமக்கு வாக்களித்து வாக்குறுதிகளை ஏற்கனவே நிறைவேற்றி தந்திருக்கிற ஆண்டவரிடத்திலே போய் மன்றாடுங்கள் ஆண்டவர் அந்த நிறை வாழ்வை நமக்கு நிச்சயம் தந்துடுவார் என்கிற நம்பிக்கையினை இந்த பாடல் உறுதிப்பட சொல்லித் தருகிறது ஆகவேதான் இந்த வசனங்களை கவனியுங்கள் ஆண்டவராம் இறைவன் உரைப்பதை நான் கேட்பேன் ஏன் தெரியுமா தம் மக்களுக்கு தம் பற்றுமிகு அடியாருக்கு தம் பக்தர்களுக்கு நிறை வாழ்வை அவர் வாக்களிக்கின்றார் தமக்கு அஞ்சு நடப்போருக்கு அவரது மீட்பு அண்மையில் உள்ளது நம் நாட்டில் ஆண்டவரது மாட்சி குடிகொள்ளும் என்று இந்த திருப்பாடல் அழகாக சொல்லிக் கொண்டு போகிறது ஆம் கடைசியிலே நாம் வாசித்தோம் நல்லதையே ஆண்டவர் அருள்வார் நல் விளைவை நம் நாடு நல்கும் நீதி அவர் முன் செல்லும் அவரது மடிச்சுவடுகளுக்கு அது வழிவகுக்கும் மணி நின்று உண்மை முளைத்தெழும் விண்ணி நின்று நீதி கீழ் நோக்கும் என்று இந்த திருப்பாடல் நம்பிக்கை ஊட்டுகிறது இந்த திருப்பாடல் நம்மை செபிக்க தூண்டுகிறது இந்த திருப்பாடல் ஆண்டவரிடத்தில் மன்றாடினால் அது கிடைக்கும் என்கிற உறுதியினை கொண்டு வந்து தருகிறது ஆம் ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு நிறை வாழ்வை வாக்களிக்கின்றார் பாருங்கள் இந்த காலை வேளையிலே நம்முடைய நாட்டுக்காகவும் நம்முடைய குடும்பத்திற்காகவும் நம்முடைய சமூகத்திற்காகவும் ஆண்டவரிடத்திலே மன்றாடுவோம் ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையிலே உம் திருமுன் வருகிறோம் உம்மை பணிந்து போற்றி உம்மை ஆராதிக்கிறோம் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த மண்ணும் அதில் உள்ள யாவும் இந்த விண்ணும் அதில் உள்ள பெருமையும் உம்முடையவை உம்முடைய கைகளில் உள்ளவை எங்களை உம்முடைய கைகளிலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே பல நெருக்கடிகளை பல சோதனைகளை பல கடினங்களை நாங்கள் கடந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய உள்ளத்திற்கு எங்களுடைய குடும்பத்திற்கு எங்களுடைய சமூகத்திற்கு எங்களுடைய பங்கிற்கு எங்களுடைய நாட்டிற்கு அமைதி தேவை ஒற்றுமை தேவை அன்பு தேவை ஆசை தேவை இப்பொழுது இருக்கிற அந்த குழப்பங்கள் நெருக்கடிகளிலிருந்து விடுதலை தேவை அதை தரவல்லவர் நீர் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நல்ல தலைவர்களை தாரும் தலைவர்களுக்கு நல்ல புத்தியை தாரும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நல்ல மனத்தை தாரும் நாங்கள் அன்பு செய்து வாழ சான்று பகர்ந்து வாழ மன்னித்து விட்டுக் கொடுத்து தாராளம் காட்டி வாழ எங்களுக்கு உடைய திருவருளை தந்திரலும் எங்கள் நாட்டை ஆசீர்வதியும் எங்கள் நாட்டில் உள்ள மக்களை ஆசீர்வதியும் குறிப்பாக பல பிரச்சனைகளை கடந்து செல்லுகிற எங்கள் பகுதிகளிலே உம்முடைய அருள் ஆசை சிறப்பாக இறங்கி வரட்டும் எங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து வழி நடத்தும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் திருப்பயிரில் உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆமேன் சிறப்பு அற்புதமான தினம் ஒரு திருப்பாடல பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் வாழ்க்கை என்பது பல விதமான படிகளை கொண்டது அந்த உறவு நிலை கணவன் மனைவி என்ற உறவு நிலை அம்மா அப்பா அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில பிள்ளைகள் அப்படின்னு வரும்பொழுது இந்த இடத்துல ஒருத்தர் ஒருத்தர் சார்ந்து இருப்பது நல்லது தான் சார்ந்து இருப்பது என்பது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஏதோ ஒரு வகையில பிள்ளைகள் எல்லாமே அப்பா அம்மாவும் சார்ந்து இருக்கிறோம் அவங்க சுயமா நிற்கிற வரைக்கும் அதுக்கடுத்தது அப்பா அம்மா தன்னுடைய இயலாத காலகட்டத்துல ஏதோ ஒன்றை சார்ந்து இருக்கிறார் பிள்ளைகளை சார்ந்து இருக்கிறாரு இல்லைனாக்கா அவருக்கு பென்ஷன் அவர் ஒர்க் பண்ணாரு அதன் மூலியமா பென்ஷன் வச்சாரு அதை சார்ந்து இருக்கிறார் ஏதோ ஒன்று வகையில நம்ம சார்ந்து இருக்கிறோம் இந்த உலகத்துல நம்ம கடவுளை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கிறோம் அந்த வகையில சார்ந்து இருப்பது என்பது நல்லது தான் சார்ந்திருத்தலே அது வந்து ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது தவறு அது என்னன்னா கோ டிபெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு அடிமைத்துவனத்துக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சார்ந்து இருக்கிற அந்த ஒரு குணம் எப்படின்னா ஒருத்தர் எனக்கு தப்பு பண்றாரு இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து நான் வாழ்க்கை முழுசும் நல்லதுதான் பண்ணுவேன் அவர் விட்டு நீங்கவும் மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை இவர் விட்டா எனக்கு வேற கதியே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ள நான் இருக்கிறேன்னா இல்லையா ஆமா என்னையே அழித்து கொண்டு கூட அவருக்கு வந்து ஆவணம் செய்வேன் ஆனா அவர் வந்து எனக்காக எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க அவருக்கு என்னவோ அது பிடிச்ச மாதிரி நான் இருந்துக்கணும் நான் என் விருப்பப்படி அவர் இருக்கவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான சூழ்நிலை இருந்தா கூட நான் அதுலயே இருக்கத்தான் விருப்பப்படுறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா முதல்ல என்ன சொல்றானா என்னை விட என்னுடைய சுயம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா என்னுடைய உடல் முக்கியம் என்னுடைய மனம் முக்கியம் என்னுடைய மன ஆரோக்கியம் அதை விட முக்கியம் உடல் நலம் முக்கியம் எல்லாமும் முக்கியம் இதை தாண்டி என்னை வந்து எப்படி வேணா வருத்திக்குவேன் ஆனா நான் ஒருத்தரை சார்ந்து இருக்கிறேன்னு சொல்றேன்ல 
அவரு எல்லா விதத்திலும் நல்லா இருக்கணும் அவரு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்களை பத்தி மட்டும் யோசிக்கிறது அவங்களை பத்தி மட்டும் தான் யோசிப்பேன் என்னை பத்தி நான் யோசிக்கவே மாட்டேன் கம்ப்ளீட்டா அப்படின்னா நான் நான் வந்து ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ள அவரு குறித்து ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி அது ஆணவ பெண்ணும் எப்படி வேணா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ள இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் இப்படி இருந்தா நான் இப்போ அவரை சார்ந்து இருக்கிறேன் அதாவது கண்மூடித்தனமாக நம்பி இருக்கிறேன் என்னைக்கு வேணா அவர் கைட்டு விடுவாரு கைட்டு விட்டாலும் அவர் தான் தேடி போற மாதிரி அவர் மேலதான் ஒரு நம்பிக்கை இது எஸ்பெஷலி எங்க வரும் அப்படின்னாக்கா இந்த அவளை பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவளை ஆண்கள் யாரும் சொல்றது கிடையாது அவளை பெண்கள் தான் நம்ம சொல்றோம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதா பாக்குற இல்லையா வேற எப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க இந்த கோ டிபெண்டன்சில் இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த பகுதியை பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அக்டோபர் இருபத்தி மூன்று புனித ஜான் கபிஸ்திரானோ இத்தாலி நாட்டில் சல்மோனோ மறை மாவட்டத்தில் உள்ள கபிஸ்திரானோ பகுதியில் வாழ்ந்த இறைபக்தி நிறைந்த குடும்பத்தில் கிபி ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து ஆறாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி நான்காம் நாள் பிறந்தார் ஜான் கபிஸ்திரானோ சட்டம் பயின்று பட்டம் பெற்ற இவர் நேபிள்ஸ் அரசர் லடிஸ்லாசினால் பெருஜியாவின் ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டார் கிபி ஆயிரத்து நானூற்று பதினாறாம் ஆண்டு பெருஜியாவிற்கும் மலடெஸ்டாவிற்கும் போர் நடைபெற பெருஜியா நாட்டின் அமைதியின் தூதுவராக மலடெஸ்டா சென்ற இவரை அந்நாட்டு அரசன் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தான் சிறையில் இருந்த இவருக்கு புனித பிரான்சிஸ் அசிசியார் கனவில் தோன்றி உலக நாட்டங்களை விட்டுவிட்டு தமது சபையில் சேருமாறு கேட்டுக்கொள்ள ஜான் கபிஸ்திரானோ கிபி ஆயிரத்து நானூற்று பதினாறாம் ஆண்டு பிரான்சிஸ்கன் துறவர சபையில் சேர்ந்தார் கிபி ஆயிரத்து நானூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு குருத்துவ அருட்பொழிவு பெற்ற இவர் இத்தாலி நாடு முழுவதும் பயணித்து ஆன்மாக்களின் மீட்பிற்காக இடைவிடாது போதனை செய்தார் மறையுறையில் சிறந்து விளங்கிய அருட்தந்தை ஜான் கபிஸ்திரானோ பிரான்சிஸ்கன் சபையின் மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்ட பெர்னாட்ரைனுக்கு உதவியாக நின்று உழைத்தார் ரோமை திருப்பீடத்தின் சார்பாக மிலான் பர்கென்ரி ஆஸ்திரியா போலந்து போன்ற நாடுகளில் இறைப்பணியாற்றி துருக்கியருக்கு எதிரான சிலுவை போரை வழி நடத்திய ஜான் கபிஸ்திரானோ கிபி ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்து ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் விண்ணகம் சென்றார் தன் வலிமையான மறையுறையின் மூலம் மக்களை மனம் திரும்ப செய்து ஆண்டவரை அறிவித்த அருட்தந்தை ஜான் கபிஸ்திரானோவினை திருத்தந்தை எட்டாம் அலெக்சாண்டர் கிபி ஆயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூறாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் புனிதராக உயர்த்தி நீதிபதிகளின் பாதுகாவலராக அறிவித்தார் இன்று புனித ஜான் கபிஸ்திரானோ திருவிழாவினை கொண்டாடுகின்ற நாம் நீதி அரசர்களுக்காகவும் அவர்களின் பணிகளுக்காகவும் ஆண்டவர் இயேசுவிடம் உருக்கமோடு ஜெபிப்போம் துன்புறுத்தினாலும் அவங்க எப்படிப்பட்டவரா இருந்தாலும் அவங்கள பத்தி யோசிக்கிறவங்க சில பேர் இருக்காங்க என்ன பண்ணாலும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அவங்க நினைப்பாவே இருப்பாங்களாம் அவர் எப்படி இருக்காரு என்ன பண்றாரு அவங்கள பத்தி பண்ணிட்டே இருக்கு அவர் எங்க போறாரு என்ன பண்றாரு அவர் சாப்பிட்டாரா தூங்கினாரா இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையிலேயே அவங்க இருப்பாங்களா இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு என்ன பண்ணிட்டு வந்தாலும் சரி எங்க பேசிட்டு வந்தாலும் சரி அவங்கள வந்து எதுவுமே ஆமா ஏத்துக்கிற அந்த ஒரு மனநிலை இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதாவது 
கடவுள் கிட்ட நம்ம கடவுள் வந்து அப்படி நம்ம அடிமையாலாம் பாக்கல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம வந்து அவருடைய மக்களா பாக்குறாரு பிள்ளைகளா பாக்குறாரு இது என்ன அப்படின்னாக்கா நான் வந்து ஐ எம் ஸ்லேவ் டு யூ அடிமை அப்படின்ற அந்த மாதிரியான ஒரு உறவு சைக்கிள்ல நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு தான் பாக்குறோம் சோ இது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரான ஒண்ணு அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சோ இப்படி தேடிட்டே போறாங்கன்னு வச்சுக்குமே அதனால அவங்களுக்கு பாதிப்பு வரும் கண்டிப்பா வரும் ஒரு மன அழுத்தம் வரும் இல்லையா வரும் சரி வேற இப்படி இருக்கிறோமா இல்லையான்னு முதல்ல செக் பண்ணிக்கும் இருக்கலாமா வேணாமான்றது அப்புறமா பாக்கலாம் இப்ப தொடர்ந்து பேசலாம் கண்டிப்பா பேசலாம் இப்ப அடுத்த பகுதியை பாக்கலாம் ஓகே மற்றும் முன்பாக அன்னையின் புகழ் மாலையை திரும்ப திரும்ப சொல்லி வந்தார் ஒரு நாள் அவரது நம்பிக்கையையும் பக்தியையும் மெச்சும் வகையில் அன்னை அவருக்கு தோன்றி பயப்படாதே உடனடியாக துறவர மடத்தின் தலைவரிடமும் மற்றும் பிற துறவிகளிடமும் சென்று எதிரி மிக அருகில் நெருங்கிவிட்டதாக சொல் எதிரியை எதிர்க்க தைரியமில்லாதவர்கள் இங்கிருந்து தப்பித்து போகட்டும் உயிர் தியாகம் செய்ய தயாராக உள்ளவர்கள் இங்கேயே தங்கட்டும் என்று சொல்ல அந்த துறவியும் உடனடியாக எழுந்து மடத்தின் வாயிலை அடைந்த போது அங்கு அன்னையின் திருச்சுருபம் ஒன்று இருப்பதை கண்டார் அன்னை மரியாளின் எச்சரிக்கையை மடத்தின் தலைவரிடம் அவர் தெரிவித்தார் சிறிது நேரத்திற்குள் கேத்தலான் சிலுவை போராளிகள் அவ்விடத்திற்கு வந்து அங்கிருந்த ஆர்த்தடாக்ஸ் துறவியரை சூழ்ந்து மடத்திற்கு தீ வைத்து உயிரோடு கொளுத்தினர் துறவர மடம் முழுவதும் எரிந்து சாம்பலாகியும் அன்னையின் திருச்சுருபம் மட்டும் எவ்வித சேதமும் இன்றி பத்திரமாக இருந்தது அகாத்தோசின் கன்னிமரியாளே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் அற்புதமான இதோ உன் தாய் பகுதியை நம்ம பார்த்துட்டோம் விவேக் இன்னைக்கு நம்ம வந்து சார்ந்திருப்பது அடிமையாக சார்ந்திருப்பது இதுல நாம எப்படி இருக்கோம் அவங்களுக்காக மட்டுமே யோசிப்போம் நாம சாப்பிடுறோமா இல்லையா எதுவுமே நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் நாம தூங்குறோம் தூங்கல அத பத்தி நம்ம கவலையே இல்ல அவங்க எப்படி இருக்காங்க முழுக்க முழுக்க அவங்கள பத்தியே நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் குழந்தைகளுக்காக இப்படி இருப்பது என்பது வேறு ஆமா ஆனா இது வந்து ஒரு கணவன் மனைவி அப்படின்ற அந்த உறவுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது கணவர் எப்படி வேணா இருப்பாரு ஆனா மனைவி மார் வந்து அவங்களுக்காகவே இருக்கிற மாதிரி இல்ல மனைவி எப்படி வேணா இருப்பாங்க அவங்களுக்காகவே அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் என்ன அவங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு என்ன அவங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் போக பிடிக்கும் எல்லாமும் அவங்கள பத்தி லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாரு இவருக்கு உணர்வு இருக்கா இல்லையா இவருக்கு எப்ப பசிக்கும் பசிக்காது பூவர் செல்ஃப் இமேஜ் உடையவரா இருப்பாரு அதாவது தன்னை பத்தி யோசிக்காத ஒரு சூழ்நிலை இருப்பாரு அப்படி இருக்கிறோமா யாராவது இருக்கிறோமா இருந்தாக்கா நம்ம வந்து இந்த அடிமைத்தனம் சாதி அப்படின்ற ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ள இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்படி இருந்தா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு முடிவு பிறகு பார்ப்போம் ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் இப்ப அடுத்த பகுதியை